உலகின் மிக பெரும் மளிகை வர்த்தக நிறுவனமான வால்மார்ட் இந்தியாவின் மிக பெரும் ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான ஃப்ளிப்கார்ட்டை வாங்குகிறது வாருங்கள் இதன் பின்னணி என்னவென்று பார்ப்போம் அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சாம் வால்டனால் தொடங்கப்பட்ட வால்மார்ட் இன்று உலகெங்கும் பதினோராயிரம் கடைகளை நடத்தி வருகிறது இந்தியாவில் சுமார் இருபது கடைகளை நடத்தி வருகின்றனர் உலகிலேயே அதிகமான ஊழியர்கள் வேலை செய்யும் நிறுவனம் வால்மார்ட் இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கும் மேலானோர் வேலை செய்கின்றார்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் சச்சின் மற்றும் பென்னி பன்சாலால் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம் இருவரும் ஐஐடியில் படித்துவிட்டு அமேசான் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நான்கு லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டோடு நிறுவனத்தை தொடங்கினர் ஆரம்பித்த புதிதில் வெறும் புத்தகங்களை மட்டுமே விற்று கொண்டிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆஷிஷ் குப்தா என்பவர் முதன் முதலில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் முதலீடு செய்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் ஆக்சல் பார்ட்னர்ஸ் நிறுவனம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் முதலீடு செய்தது அதன் பின் டைகர் குளோபல் மோர்கன் ஸ்டான்லி சாஃப்ட் பேங்க் மற்றும் மேலும் பல நிறுவனங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தனர் ஃப்ளிப்கார்ட் மிக வேகமாக வளர ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஃப்ளிப்கார்ட்டின் சந்தை மதிப்பு பதினைந்து பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்தது பல நூறு கோடிகளுக்கு வியாபாரம் செய்தாலும் லாபத்தை ஈட்டாமலே இருந்தது ஃப்ளிப்கார்ட் பல சவால்களை சந்திக்க நேர்ந்தது பல நிதி நிறுவனங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டின் மதிப்பை குறைக்க ஆரம்பித்தன அப்பொழுதுதான் ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் ஸ்னாப்டீல் ஆகிய நிறுவனங்களில் மிக பெரும் முதலீடு செய்திருந்த சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் இரு நிறுவனங்களையும் இணைக்க முற்பட்டது அந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது அப்பொழுதுதான் ஃப்ளிப்கார்ட்டின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார் கடைசியாக இப்போது வால்மார்ட் நிறுவனம் ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தில் எழுபத்தி ஏழு சதவீத பங்குகளை ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி டாலருக்கு வாங்கியுள்ளது இப்போது வால்மார்ட் ஏன் ஃப்ளிப்கார்ட்டை வாங்க முற்படுகிறது என்று பார்ப்போம் உலகெங்கிலும் ஆன்லைன் வர்த்தகம் பெருமளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வரும் காலங்களில் இது மேலும் அதிகரிக்கும் என்கின்றனர் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் அமெரிக்காவில் அமேசான் நிறுவனம் கோலோச்சி வருகிறது வரும் காலங்களில் இவர்கள் வால்மார்ட்டின் வாடிக்கையாளர்களையும் கவர வாய்ப்பிருக்கிறது இந்த அச்சுறுத்தலால் வால்மார்ட்டும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் பெரிய அளவில் இறங்க முடிவெடுத்துள்ளது மிகப்பெரும் சந்தையான சீனாவில் அலிபாபா நிறுவனம் ஏற்கனவே காலூன்றி விட்டது அடுத்த மிகப்பெரும் சந்தையான இந்தியாவில் அமேசான் மற்றும் ஃப்ளிப்கார்ட் கிடையே கடும் போட்டி நிலவி வரும் நிலையில் ஃப்ளிப்கார்ட்டை வாங்க முடிவு செய்துள்ளனர் ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனர்கள் ஏன் தங்கள் நிறுவனத்தை விற்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் நிறுவனத்தை நடத்த மேலும் பல சுற்றுக்கள் முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து முதலீடு பெற வேண்டியிருக்கும் வால்மார்ட்டிடமிருந்து இப்போது முதலீடு வருவதால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டை வால்மார்ட் வாங்குவதால் அவர்களுக்கு இந்திய நுகர்வோரின் வாங்கும் முறை பற்றிய தகவல்கள் அனைத்தும் உடனடியாக கிடைக்கும் இந்தியாவில் தொழில் செய்ய இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் பில்லியன் டாலர் கம்பெனியான ஃப்ளிப்கார்ட் தன்னை விற்காமல் தாக்கு பிடிப்பார்களே ஆனால் ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனியாக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது அமெரிக்காவுக்கு கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் போன்ற கம்பெனிகள் எப்படியோ இந்தியாவுக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் இருந்திருக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனம் சிங்கப்பூரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்திய தொழிலுக்கும் தொழில் முனைவோர்களுக்கும் உத்வேகமும் பெருமையும் கொடுக்கின்ற தருணம் இது